hello everyone in this video we are going to discuss the topic material requirement planning also known as mrp right this video will have the conceptual background of material requirement planning what we mean by material requirement planning mrp is a concept what are the various components what is the process of it how and why a production firm carries or how they go for the planning requirements of the material raw material components sub components assemblies sub assemblies whatever is required to produce a unit to produce finished goods so what are the various essential requirements material ki kya kya requirement hoti hai in terms of two things in how many quantities they require raw material and when they need to order so how much they are going to order and when they are going to order will be determined under this concept hai what we mean by material requirement planning so it is a process it is a process in which the quantity of finished goods is broken into components and sub components assemblies and sub assemblies and finally raw materials and a plan is prepared for their timely arrangement so basically two questions are answered in this particular meaning first one is how much quantity of components and sub components assemblies and sub assemblies and raw material is required so that they can be timely arranged or why we are going for all these things why we are going to answer these two questions kitna chahiye hame aur kab hame order place karna hai so that the finished goods can be produced well in time राइट सो इन ऑर्डर टू समराइज अगर हम पूरा कंसेप्ट समझने की कोशिश करें इन वन लाइन डेफिनेशन ऑफ एम आर पी और मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग अबाउट मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच द प्लान क्वान्टिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज ब्रोकन इन टू कम्पोनेंट एंड रॉ मटीरियल प्लान इज प्रिपेयर फॉर दियर टाइमली अरेजमेंट सो दैट फिनिश्ड गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड वेल इन टाइम बेसिकली वॉट वी आर गोइंग टू डू इज हमें कितना फाइनल uh, प्रोडक्ट्स बनाने हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तो प्लानिंग हमें बहुत पहले से करनी होती है सो दैट द रॉ मटेरियल, द कंपोनेंट्स, द सब कंपोनेंट द असेंबलीज एंड द सब असेंबलीज कैन बी अरेंज्ड वेल ऑन टाइम सो दैट हम उनका प्रोडक्शन टाइम रहते हुए स्टार्ट कर पाएं, सो दैट जब हमें डिलीवरी करनी है जब हमें कंपोनेंट्स मार्केट में सेंड करने हैं जब हमें फिनिश्ड गुड्स को मार्केट में रिलीज करना है डिस्पैच करना है तो वी आर नॉट इन हरी हम एक मार्जिन रखते हुए उन प्रोडक्ट्स को वेल ऑन टाइम कंप्लीट करें फिनिश्ड गुड्स का कन्वर्जन करें फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करें और टाइम रहते हुए मार्केट्स में उनकी अवेलेबिलिटी को कंप्लीट कर पाएं, राइट सो दिस इज अबाउट द कंसेप्ट व्हाट वी मीन बाय मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग नाउ वी आर गोइंग टू द प्रोसेस और वॉट आर दी वेरियस कंपोनेंट्स हम क्या क्या करते हैं एज अ प्रोडक्शन फॉर्म एज अ प्रोडक्शन मैनेजर एज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वॉट आर दी वेरियस कंपोनेंट जिन पे हमें काम करना होता है बेसिकली वी हैव थ्री हम प्रोसेस को समझ लेते हैं वेरी फर्स्ट वन इज नोन एज एन पी एस दैट इज मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल विच मीन्स एक एक करके अभी हम सबका मीनिंग डिटेल में समझेंगे उनकी इंडिविजुअल वर्किंग हम समझेंगे मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल और एम पी एस बेस्ड ऑन टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पहली चीज मेरे पास कितने ऑर्डर हैं कस्टमर से से फॉर एग्जाम्पल Uh, मेरे पास ऑर्डर है 500 यूनिट्स मुझे प्रोड्यूस करके मैंने उनका एडवांस ले रखा है या आई एम एंटर्ड इनटू टू कॉन्ट्रैक्ट विद माय एग्जिस्टिंग कस्टमर्स मुझे 500 यूनिट किसी भी प्रोडक्ट की से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एक्स वी आर टॉकिंग अबाउट इन द एग्जांपल इन द एंटायर वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट एक्स तो एक एक्स प्रोडक्ट मुझे बनाना है जिसकी पाँच यूनिट का ऑर्डर मेरे पास है उसके अलावा सेकेंड फैक्टर विच विल डिटरमाइन दी मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल इज डिमांड फोरकास्टिंग और मुझे लगता है कि 500 यूनिट्स अदर देन दी नोन कस्टमर जिनके ऑर्डर मेरे पास है 500 यूनिट्स में मार्केट में सेल कर सकता हूँ सो डिमांड फोरकास्टिंग टॉक्स अबाउट 500 यूनिट्स एंड 500 यूनिट्स मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है उसके बाद नाउ टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वन फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर डिमांड फोरकास्टिंग एंड ऑर्डर फ्रॉम नोन कस्टमर मेरे पास एक क्वान्टिटी निकल के आ जाएगी कि हजार मुझे फिनिश्ड गुड्स बनाने हैं हजार क्वांटिटी वन थाउजेंड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स नीड टू बी प्रोड्यूस अब जब मुझे हजार की क्वांटिटी समझ में आ गई तो हमने अभी देखा एज पर द डेफिनेशन एज पर द मीनिंग इट इज बीइंग 
ब्रोकन इनटू कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स उसको हम ब्रेक करेंगे कि एक प्रोडक्ट के लिए मुझे कितना बनाना है एंड दैट इज डन बाय मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग तो अगर मुझे हजार यूनिट्स ऑफ प्रोड्यू प्रोडक्ट एक्स बनानी है जो हमारा एम बोलता है उसके अकॉर्डिंग अब मुझे मटीरियल का रिक्वायरमेंट करना है दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं कितना रॉ मटीरियल कितना कंपोनेंट सब कंपोनेंट ये मुझे चाहिए और कब मुझे चाहिए होगा जिसका मुझे ऑर्डर करना है सो देट मैं एम के अकॉर्डिंग टाइमली उनको मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर पाऊँ राइट तो फर्स्ट वन एलिमेंट और कंपोनेंट वाज मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल द सेकंड वन इज एम आर पी एज अ प्रोसेस एम आर पी डिपेंड्स अपॉन बिल ऑफ मटीरियल बिल ऑफ मटीरियल लीड टाइम एम पी एस वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल केवल प्रोसेस समझ रहे हैं एम पी एस से हमें टोटल क्वान्टिटी पता चल जाएगी कि फिनिश्ड गुड्स हमें कितने बनाने हैं उसके बाद हम एम आर पी के लिए जाएंगे मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के लिए जाएंगे मटीरियल लीड टाइम इज द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑफ दैट ऑर्डर सो बिल ऑफ मटीरियल इज टॉकिंग अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ मटीरियल एंड लीड टाइम इज टॉकिंग अबाउट द Time of raw material when it will be made available to the firm. So, कितना चाहिए material ये हमें bill of material से पता चलेगा और कितने दिनों में कितने weeks में कितने time में actually हमें मिलेगा ये हमें पता चलेगा lead time के through. And on this part, this end we have inventory stock. Inventory stock का मतलब है कि buffer stock हमारे पास आज की date में कितना है. So let's say for example, uh, अगर मुझे 600 units चाहिए. और 200 मेरे पास ऑलरेडी हैं, सो आई विल बी गोइंग फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर 400 यूनिट्स, राइट जैसे ही हमें ये बिल ऑफ मटीरियल लीड से हमारे दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हाउ मच वी रिक्वायर एज अ क्वांटिटी एंड कितने टाइम के अंदर हमें चाहिए होगा सो दैट हम टाइमली फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर पाए प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर पाए उसके बाद टू थिंग्स विच आर रिमेनिंग फर्स्ट वन इज इशू ऑफ परचेज ऑर्डर फॉर आउटसोर्स मटीरियल वॉट डज इट मीन कि अगर मुझे कोई कंपोनेंट सब कंपोनेंट असेंबली सब असेंबली या रॉ मटेरियल बाहर से परचेज करना है चाहे वो कंप्लीट uh, हो चाहे रॉ मटेरियल की तरह मुझे परचेज कर परचेज करना हो तो मैं आउट हाउस ऑर्डर के लिए आई बी प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर आउट आउटसोर्स मटेरियल और ये भी हो सकता है कि मैं असेंबल करता हूँ मैं खुद बनाता हूँ उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आई बी इशूइंग इन हाउस जॉब ऑर्डर विच मीन फॉर कंपोनेंट मैन्युफेक्चर इन हाउस अगर मेरी फैक्ट्री में वो बनता है मेरी प्रोडक्शन हाउस में वो कंपोनेंट बनाता हूँ तो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैं बताऊंगा अपने जो भी इन हाउस ऑर्डर होगा मैं वहाँ सर्कुलेट करूंगा और उसके अलावा अगर मुझे बाहर से कहीं से परचेज करना होता है एनी ऑफ दी कंपोनेंट सो आई बी इशूंग परचेज ऑर्डर फॉर दी आउटसोर्स मटीरियल टू दी आउटसाइड वेंडर्स ये इन साइड वेंडर्स के लिए जो प्रोड्यूस करेंगे और ये आउटसोर्स मटेरियल जो आउटसाइड दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम वेंडर से डायरेक्टली प्रोडक्ट या कंपोनेंट्स हमारे परचेज करेंगे और रॉ मटेरियल्स हम परचेज करेंगे राइट सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी एम पी एस मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जिसमें हमें बिल ऑफ मटीरियल समझना है राइट दी मेजर कंपोनेंट्स जो हमने अभी लास्ट की प्रोसेस और डायग्राम से समझे हैं दी वेरी फर्स्ट वन इज मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल Another one is your bill of material, and third one is your inventory stock. The very first one is the master production schedule. It contains information about when and how many units of finished goods are required. Because we have studied in the beginning, we have our finished goods' units. We break them into different components, sub-components, assemblies, sub-assemblies, and final raw materials. Right? So, the master production schedule contains information about when and how many units of finished goods are required. Because we have studied in the beginning, we have our finished goods' units. We break them into different components, sub-components, assemblies, sub-assemblies, and final raw materials. Right? So, the master production schedule contains information about when and how many units of finished goods are required. Because we have studied in the beginning, we have our finished goods' units. किस कितने टाइम के अंदर हमारे पास आ पाएगा वो सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज एम पी एस इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेन एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड कितना और कब हमें फिनिश्ड गुड्स चाहिए राइट इट कैन बी फॉर एनी टाइम पीरियड इट कैन बी हम एम पी एस को वीकली मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम कितने भी टाइम पीरियड का इसको प्रपेयर करते हैं See for example, I'm uh, quoting one example here. Weekly master product production schedule for item X. See for example, हमें X बनाने हैं. So week number हमने यहाँ mention किया है. Week number, first week, second week, third week, fourth week, fifth and so on. Right? And number of units required. Number of units का मतलब है number of finished goods required in that particular week. और ये जो figure है ये दोनों से बनके add होके बनता है fifty. 
फर्स्ट वीक में हमें फिफ्टी चाहिए सेकेंड में जीरो चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए ना हमारे पास ऑर्डर्स हैं और ना ही कोई डिमांड फोरकास्टर डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट हमारा मार्केट में नहीं है हम केवल ऑर्डर्स पे काम करते हैं तो सी फॉर एग्जांपल जीरो का मतलब है हमारे पास कोई नोन कस्टमर से ऑर्डर नहीं है और फर्स्ट वीक में अगर हम कह रहे हैं कि 50 का ऑर्डर है तो 50 हमें क्वांटिटीज प्रोड्यूस करनी है इसका मतलब है कि ईदर फ्रॉम दी नोन कस्टमर्स ऑलरेडी वी आर हैविंग ऑर्डर इन एंड इन हैंड और डिमांड फोरकास्ट के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट वीक में फिफ्टी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है थर्ड में थर्टी करनी है फोर्थ में ट्वेंटी करनी है फिफ्थ में अगेन जीरो सिक्स में जीरो सेवन्थ में सेवेंटी एट में ट्वेंटी डेट विल बी दिस नंबर इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स फर्स्ट ऑर्डर्स फ्रॉम द नोन कस्टमर एंड सेकंड वन इज द मार्केट डिमांड राइट सो एम हमें क्वांटिटी बताएगा कि कितनी क्वान्टिटी में हमें फिनिश्ड गुड्स चाहिए और कब चाहिए राइट वीक वन वीक टू वीक थ्री एंड वीक फोर नो द सेकेंड पार्ट इज बिल ऑफ मटीरियल सो इट कंटेन्स द नेम क्वान्टिटी एंड लीड टाइम ऑफ ऑल सब असेंबलीज कंपोनेंट सब कंपोनेंट्स एंड रॉ मटीरियल रिक्वायर टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम टोटल फिफ्टी थर्टी फोर्टी एम पी एस में जो हमने देखा था क्वान्टिटी फिनिश गुड्स की उसके लिए बिल ऑफ मटीरियल नहीं बना रहे हम बनाएंगे एक यूनिट एक प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए हमें कितने सब असेंबलीज असेंबलीज चाहिए कितनी कंपोनेंट सब कंपोनेंट चाहिए और कितना कौन सा वाला रॉ मटेरियल किस क्वांटिटी में चाहिए और कितना टाइम उनको लगता है हमारे पास आने में तो इसके लिए हम बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं एक प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ या से फॉर एग्जाम्पल आई एम कोटिंग वन एग्जाम्पल उससे और जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी उसके बाद दो क्वेश्चंस भी हैं दैट विल बी डिस्कसिंग राइट हेयर एस स्टैंड फॉर सब असेंबली सी स्टैंड फॉर कंपोनेंट्स, आर स्टैंड फॉर रॉ मटेरियल, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी एंड एल स्टैंड फॉर लीड टाइम ये अभी हम देख लेते हैं से फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एक्स जिसको हमने नाम दिया है फाइनल प्रोडक्ट एक्स एक हमें एक्स बनाना है और एक्स का बिल ऑफ मटेरियल जो प्रोडक्शन फॉर्म में यूज होता है वो कंसेप्चुअली हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि एक प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए हमें एस वन एंड एस टू दो सब असेंबलीज चाहिए होती हैं इट कैन बी एनीथिंग सो एस वन वी रिक्वायर एंड एस टू वी रिक्वायर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट एक्स बन जाता है एस जो हमें चाहिए दैट इज क्वांटिटी जो S1 की चाहिए वो एक चाहिए यानी एक S1 चाहिए और जो लीड टाइम है लीड टाइम का मतलब है ऑर्डर प्लेसिंग एंड ऑर्डर रिसीविंग के बीच का टाइम गेप यानी एक हफ्ते का मुझे टाइम चाहिए आई रिक्वायर वन वीक इन ऑर्डर टू रिसीव दैट पर्टिकुलर ऑर्डर तो एक वीक S1 का अगर मुझे ऑर्डर चाहिए तो एक हफ्ते पहले मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा तब जाके वो कंप्लीट होगा चाहे वो एग्जीक्यूशन में हो चाहे वो कन्वर्जन प्रोसेस जो है वो या मुझे रिसीविंग का हो सो एस वन हमें चाहिए एक और उसको एक हफ्ता लगता है हमारे पास आने में या कन्वर्ट होने में सिमिलरली दूसरा जो दूसरी जो सब असेंबली है दैट इज डिनोटेड हेयर बाय एस जो मुझे एक चाहिए क्वान्टिटी वाइज और उसका टाइम पीरियड है कन्वर्ट होने में या मेरे पास आने में फॉर्म में आने में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आने में टू वीक्स तो हम एक बार और देख रहे हैं एस वन एंड एस टू दोनों मिलकर प्रोडक्ट एक्स बनाते हैं एस वन एक क्वांटिटी में चाहिए एक हफ्ते का टाइम उसको लगता है एस टू जो चाहिए वो हमें एक क्वांटिटी में चाहिए और लीड uh, टाइम जो है दैट इज गिवेन इन दी क्वेश्चन इन द एग्जाम्पल इज टू वीक्स ठीक है एस वन एस टू बट यहाँ प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता है एस वन जो हमारा एस वन है दैट इज अगेन डिपेंडेंट अपॉन टू कंपोनेंट्स दो कंपोनेंट से बन के एस वन बनता है सी वन एंड सी टू सो एस वन इज मेड अप ऑफ सी वन एंड सी टू अगेन वही चीज सी वन हमें दो क्वांटिटी में चाहिए और लीड टाइम जो है सी वन का दैट इज अगेन वन वीक एक वीक का टाइम सी वन के लिए चाहिए और दो सी वन हमें चाहिए होती है क्वांटिटी वाइज सिमिलरली सी टू जो है दैट इज रिक्वायर्ड वन इन क्वांटिटी और एक वीक का टाइम इसका लीड टाइम है इसको चाहिए सिमिलरली एस टू की तरफ देखें तो एस टू में एस टू इज अगेन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट वन इज सी थ्री एंड अनदर इज सी फोर सो सी थ्री की जो क्वांटिटी है दैट इज रिक्वायर्ड वन एस क्वांटिटी इन टू वीक्स का लीड टाइम है सी टू का मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सी थ्री का जो लीड टाइम है दैट इज टू वीक्स विच मीन्स कि आज की डेट में मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो सी थ्री कंपोनेंट रेडी होके मेरे पास 
कम से कम दो वीक्स लगेंगे तो मुझे दो वीक पहले इसका ऑर्डर करना पड़ेगा अवेलेबल होने के लिए मेरे पास सी थ्री का सिमिलरली जो सी फोर है सी फोर इज रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी फोर चार सी फोर चाहिए मुझे एक हफ्ते का टाइम लगता है सी फोर के केस में राइट सी वन को बनाने के लिए आर वन एंड आर टू इज रिक्वायर्ड आर वन इज रॉ मटीरियल रॉ मटीरियल वन एंड रॉ मटीरियल टू इज रिक्वायर्ड इट कैन बी एनी थिंग आर वन जो हमें चाहिए वो टू क्वांटिटी में होना चाहिए और आर वन को एक वीक का टाइम चाहिए होता है एज अ लीड टाइम राइट आर टू अगेन वन इन क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड एंड लीड टाइम इज गिवन टू सिमिलरली सी फोर को बनाने के लिए आर वन इज रिक्वायर्ड इट इज सिमिलर आर वन ये वही वाला आर वन है जो हमें सी वन के लिए चाहिए था सिमिलरली सी फोर के लिए भी हमें आर वन चाहिए रॉ मटेरियल वन क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज टू एंड लीड टाइम इज आल्सो वन वीक एक हफ्ते में अवेलेबिलिटी हो जाती है और क्यू क्वांटिटी जो है वो दो चाहिए क्वेश्चन अराइजेस मेनी ऑफ यू माइट हैव डाउट कि सी टू और सी थ्री के लिए कुछ नहीं आर वन आर टू नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए क्योंकि सी टू और सी थ्री मे बी दीज आर दो कंपोनेंट्स जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं हम उनको प्रोड्यूस नहीं करेंगे हम कह सकते हैं कि सी वन हम खुद बनाएंगे तो इन हाउस ऑर्डर में जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो आर वन और आर टू का रिक्वायरमेंट होगा सी फोर हम खुद बनाते हैं आर वन के थ्रू आर वन के थ्रू बनता है वो बट सी टू और सी थ्री वो कंपोनेंट्स हैं जो हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में नहीं बना रहे हैं हम डायरेक्टली उनको सी टू और सी थ्री कंपोनेंट्स को डायरेक्टली आउट आउट हाउस ऑर्डर से परचेज कर रहे हैं तो दिस इज दर कंसेप्ट हम बिल ऑफ मटीरियल को समझ लेते हैं हमें फाइनल प्रोडक्ट एक्स बनाना है एक्स को बनाने के लिए भी रिक्वायर एस वन एंड एस टू उनकी क्वांटिटीज और लीड टाइम इज गिवन हर मटेरियल का हर कंपोनेंट का हर सब कंपोनेंट का हर असेंबली का सब असेंबली का कंपोनेंट एंड रॉ मटेरियल का लीड टाइम एंड क्वांटिटी ये बिल ऑफ मटीरियल में मैंशन होता है तो वो सबके साथ यहाँ मैंशन है प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए एस एंड एस चाहिए वी रिक्वायर फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स एस वन को बनाने के लिए हमें वी रिक्वायर सी वन एंड सी टू फॉर सी वन वी रिक्वायर आर वन एंड आर टू सी टू हम परचेज करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट ठीक है एज अ कंपोनेंट एस टू इज डिपेंडेंट अपॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट सी थ्री एंड सी फोर सी थ्री हम डायरेक्टली मार्केट से परचेज कर रहे हैं एज पर आर एग्जाम्पल सी फोर को बनाने के लिए हमें आर वन चाहिए नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज How many units of R1 is required to produce 50 units of X? Now this is the question which need to be performed by you. In the second question is, अगर मुझे R1 if when order for R1 should be placed if 50 units of X is required in the fourth week of January. Now the question is, अगर fourth week of January में मुझे 50 units of X is required. हमने पहले question में देखा quantity कितनी चाहिए अगर मुझे 50 units of product X बनानी है. तो मुझे रॉ मटेरियल कितना ऑर्डर करना पड़ेगा क्यों क्योंकि रॉ मटेरियल जो आएगा वही C1 C2 बनाएगा C1 C2 बन जाएंगे उसके बाद S1 बनेगा जब S1 और S2 बन जाएंगे तब जाके आप उनको ज्वाइन करेंगे तो प्रोडक्ट X बनेगा सो इंपॉर्टेंट पार्ट इज इन सबको मैन्युफैक्चर या कंपोनेंट को करने के लिए हमें रॉ मटीरियल की रिक्वायरमेंट है वही बेसिकली टू क्वेश्चन आर आंसर्ड हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ आर वन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस Uh, final units of 50 units of product x and second question is when order for r1 should be placed if 50 units of x is required in fourth week of january right so answers you need to find out aur nahi to next video mein hum isko aur detail mein explain karenge answers ke sath right now uh, the third and the important component ye working process illustration hai kitna hame kab chahiye hoga ye uska answer hai. this is exactly the डायग्राम जिसको हम इस तरीके से वर्किंग प्रोसेस लस्ट्रेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं राइट right? उसके बाद थर्ड पॉइंट इज इन्वेंट्री स्टॉक इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब है से फॉर एग्जांपल इट इज द रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट ऑलरेडी इन स्टॉक जो हमारे पास रॉ मटेरियल और कंपोनेंट हैं स्टॉक में वो उसकी वैल्यू कितनी है वो क्वांटिटी कितना है हमारे पास से फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि आर वन हमें चाहिए 600 यूनिट्स में 50 यूनिट्स ऑफ एक्स बनाने के लिए जो हमारा क्वेश्चन था इफ वी रिक्वायर 600 यूनिट्स ऑफ आर वन फॉर प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट्स ऑफ एक्स देन 200 यूनिट्स ऑफ आर इज ऑलरेडी इन दी स्टॉक देन हाउ मच वी रिक्वायर 
सिक्स हंड्रेड की हमें रिक्वायरमेंट है टू हंड्रेड ऑलरेडी हमारे पास है तो हमें रिक्वायरमेंट कितने की है इसीलिए इन्वेंट्री स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे पास अभी इन हैंड स्टॉक कितना है सो इफ वी हैव सिक्स हंड्रेड यूनिट्स टू हंड्रेड यूनिट्स हमारे पास है देर फोर ऑर्डर विल बी प्लेस फॉर फोर हंड्रेड यूनिट्स ऑनली राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एज अ कंसेप्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू डिस्कस थैंक यू